deegaan ee ay ku suganahay iyo sida deegaankeenu uu u sii een baabaayo u sii xumaanayo oo ay saameyn weyn ku leedahay isbeddelka cimilada adduunka iyo xaalufinta baan ee deegaanka lagu hayo maanta oo kale caalamku ilaa 1974 waxa la isla qaatay in shanta juun la weeyneeyo biyada iyo deegaanka sidii loo wanaajin lahaa looga shaqeyn lahaa bilicda deegaanka loo yagleen lahaa shuruuc iyo qawaaniin xakameysa een baabiinta deegaanka iyo xumayntooda waxa aynu la kawsanay xaalufinta dhirta oo ku haysa deegaanka ee baaba weyn oo xoogan ee sanadkan waxa lagu xusayaa dhigowga ay cimilada adduunka ku hayso ee pollution ka ama wasakhaynta cimilada oo ay sabab u tahay warshadleyda faraha badan ee adduunka ee ku soo fool ay ku shaqeeyaan maanta waxa sala yaab leh Soomaaliya oo ah heerka warshadleyda adduunka ee ugu hooseysa oo ay nay jirimba ee warshada ay nu leenahay oo la taaban kara in haddana ay saameynta baan ee ay dhigowga cimilada ku hayso dadkeena caafimaad ahaan dhirta xoolaha dhaqaalaha aynu nahay ka ugu horeeyay Soomaaliya iyo Bangladesh labada dal marka la isku daro ee jirista dhirta ayaa iyaduna oo dhuxusha loo beddelay ayaa qayb weyn ka qaadanaysa in deegaankii uu baabo in mar walba aynu kowsano oo aynu ku jirno un xaalad ah abaar baan oo soo noqnoqota oo dhirti iyo xoolihi iyo noloshii xaalufisa iyo marka roob da'o wabiyadii oo fataha daadad fataha iyaguna mar labaad dhirtii xoolihi dalagii wax soo saarkii baabi inaaya waxaanu u dhaxaynaa labada xaaladood oo dadkii barakicinaya oo dadkii qaxunti ka dhigaya oo abuuraya xaalad mar walba ama abaar baanaan ku jirno ama hadii roob da'o ay wabiyadii fatahayaan daadad fatahayaan dad leenayaan xoolo leenayaan hanti badan baabi inaaya marka waxaan u baahanahay dawladda iyo shacabka inaan gacmaha is qabsano xukuumadda nabad iyo nolol ee iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha farmaajo hormuudiga ah iyo raisul wasaaraha waxa diyaar naga ah naga go'aan in aanu adkeyno shuruucda iyo qawaaniinta lagu ilaalinayo deegaanka laakiin shacabka Soomaaliya qof walba waaji waxa ka saaran yahay in qof walba qayb ka qaato ilaalinta deegaanka qoys kasta oo Soomaaliya inta kaga aadan ilaalinta deegaanka mas'uuliyadiisa uu qaato dad muslimaha inuu nahay nadaafadu qayb weyn bay ka tahay ee ilaalinta ee deegaanka waa nadaafadu nusfu diin waxa kale oo qayb weyn ka ah oo diinta ku sugan in hadii xataa qiyamuhu dhacayo qofku geed si beero marka qof loo Soomaaliyeed qoys kasta oo Soomaaliyeed waa inuu geedo beerna waa inuu ka qayb qaadanaa ilaalinta deegaankeena iyo isbeddelka cimilada inaan la dagaalano waxyaabaha biinaya dhirta xaalufintii joojino ee maamulana biyaha yar oo aynu roobka aynu helno oo isu liba ka faa'iideysto dawladuna qorshe adag ay ka leedahay sidii looga faa'iideyn lahaa biyaha badda uun galaya ee ina dhaafaya sidii uu qaban lahayn sidii bilciya deegaan qurux badan oo qurxoon ay u sameyn lahayn sidii ay isu kaashan lahayn shicibiga deegaan nolosha iyo wanaajinta deegaanku waa nolosha qof kasta oo Soomaaliyeed waa nolol waajib ku ah qof walba inuu isagu waajib fardi ah iska saaro kana shaqeeyo deegaanka dawladda laga la shaqeeyo dhamaanteen gacmaha inuu isqabso no dal bilic wanaagsan leh Soomaaliya dal qurxoon weey ee tirada dadka ku nool marka loo eego dhulka ay noo haysano ay nagu filan yahay inagana badan yahay wadamo badan oo shacab weynaha iyo population ka ku nool uu aad u badan yahay ku guuleystay in deegaankooda ay ilaaliyaan qurxiyaan deegaan bilicsan uu ahaado waajib baa inaga saaran marka in dhamaanteen gacmaha ay noo isqabsano xukuumadana waa ka go'an tahay siyaasadda iyo qorshayaashii ay ku hirgelin lahayd ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka isbeddelka baan cimilada adduunka wuxuu inaga ga aadan in ay nuwaajibka inna saaran ka qaadan